greetings of the day you are watching toffer stock in gate toffer stock 2021 i have with me aishwarya mishra aishwarya has completed her graduation from sri arvindo institute of technology indore she lives in indore aishwarya joined two year classroom course in medigi at indore center aishwarya ke father ek accountant hain jo ki arvindo institute of technology ke hi group mein kaam karte hain aishwarya ki mother home tutor hain bahut hi humble background se ye aati hain she got all india rank 5 in gate 2021 and getting fifth rank in computer science engineering is really remarkable so aishwarya congratulations to you thank you sir and congratulations to your entire family so and aishwarya i would like to know when you started the journey of the gate sir actually mind mein to first year se hi tha ki gate karna hi hai gate 2021 dena hi hai but coaching maine join kiya tha third year mein 2019 19 i think i joined this made easy बट उसके पहले जब टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ती थी जब कॉलेज के लिए पढ़ती थी टेक्निकल सब्जेक्ट तो ये सोच कर पढ़ती थी कि ठीक है अभी इसको पढ़ रहे हैं तो उस समय भी काम आना है तो इसको अच्छे से पढ़ना है अपने को जैसे डेटा स्ट्रक्चर था अल्पारिदम था तो ये सब पढ़ते समय थोड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर लिया करती थी साथ में सॉल्व तो ये शुरू तो वहीं से था बट एक्चुअल जर्नी जो थी वो टू से स्टार्ट हुई थी ग्रेट तो ऐश्वर्या आपने एक्सपेक्ट किया था क्या कि आपकी रैंक फाइव आएगी एक्चुअली सर ऑनेस्टली बताऊँ तो ठीक है ऐसा सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा जितना आ जाएगा उतना आ जाए ऐसा कुछ सोच कर ही नहीं किया था कि टॉप टेन में भी आना है टॉप फाइव में आना है ये सोचा था कि ठीक है अगर टॉप टेन का सोच के चलेंगे तो टॉप थ्री में तो एटलीस्ट आ ही जाना चाहिए ऐसा सोच के प्रिपरेशन करी थी मैंने इरादे बुलंद हो तो रिजल्ट भी अच्छे ही आते हैं आपने जब टॉप हंड्रेड का प्लान बनाया तो आप टॉप फाइव में आ गई तो अगर आप टॉप टेन का प्लान बनाती तो टॉप फर्स्ट रैंक ले आते एनीवे टॉप फाइव और टॉप फर्स्ट और फिफ्थ डजेंट मैटर बोथ विल गिव द सेम एडवांटेज तो आपका गेट स्कोर के थ्रू क्या प्लान है आर यू प्लानिंग टू गो आईएससी और आईआईटी बॉम्बे सर आईआईटी बॉम्बे के लिए प्लान कर रही हूँ आई बेंगलोर का तो उतना नहीं है ओके आई आई बॉम्बे प्लान कर रहे हैं ग्रेट एंड वट वॉज यूर स्टडी प्लान आपने सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए थे या कुछ सेलेक्टिव होकर के पढ़ाई थी इंग्लिश ही नहीं पढ़ा था बाकी तो सारे सब्जेक्ट पढ़े थे और एक सब्जेक्ट था जैसे जो कंप्यूटर नेटवर्क था वो पढ़ा तो था बट उतना रिवीजन उसका अच्छे से हो नहीं पाया था तो कंप्यूटर नेटवर्क में मैं थोड़ा लैक कर जाती थी बाकी इंग्लिश को छोड़ के तो बाकी सारे सब्जेक्ट मैंने पढ़े ही थे ओके और हाउ मेनी मार्क्स यू स्कोर्ड इन गेट ट्वेंटी इतना कम समय था और लेंदी पेपर था तो मैंने सेवन टू एट क्वेश्चन जो थे वो छोड़ दिए थे ये सोच कर की अभी समय कम है ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो इसको लास्ट में करेंगे और लास्ट में समय बचा नहीं तो उस उन क्वेश्चंस को छोड़ करके जो क्वेश्चंस आ रहे थे उनको एक बार चेक करके फिर एग्जाम खत्म किया मैंने मतलब तो कोई भी आता हुआ क्वेश्चन नहीं छूटा आपसे जो नहीं आ रहे थे वही छोड़े हाँ जो नहीं आ रहे थे वही छूटे ग्रेट तो जो जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े थे उनमें से सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन कौन से है सर uh, मेरे को तो मतलब मेरे हिसाब से तो मेरे को डेटा स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा लगता था और मेरे लिए वो सबसे एक्यूरेसी भी उसमें सबसे ज्यादा थी डेटा स्ट्रक्चर में और हाँ. उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स मेरा था जो कि बहुत अच्छा हो गया था तो ये दो सब्जेक्ट्स मेरे को अच्छे भी लगते थे और उसके क्वेश्चन भी अच्छे से हो जाते थे उसमें गलतियाँ कम होती थी डेटा स्ट्रक्चर एंड स्ट्रीट मैथमेटिक्स सोर्स ऑफ स्टडी क्या अपनाया था आपने सर सोर्स ऑफ स्टडी केवल मेड इजी का ही था कि मेड इजी से जो नोट्स प्रोवाइड हुए थे टीचर्स से वो सब फॉलो किया था उसके अलावा अगर प्रैक्टिस करनी है तो मेड इजी की जो वर्क बुक रहती थी या फिर प्रीवियस एक्सपेक्टेशन से मेड इजी के थे उसी को करा था प्रैक्टिस में और साथ में उसके बाद में जब टेस्ट सीरीज ली थी तो वो भी मेड इजी की टेस्ट सीरीज से पूरी प्रिपरेशन करी थी तो टेस्ट सीरीज में आपने पूरे टेस्ट लगाए हाँ सर सारे टेस्ट हो गए थे मेरे वन ईयर का ही टेस्ट था बहुत बड़ा टेस्ट था नहीं तो वो वन ईयर के टेस्ट में तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं सिक्स मंथ में मेरा पूरा हो गया था 
ग्रेट कुछ टीचर्स के नाम याद है मेडी जी के हाँ सर सबसे पहले तो बालक रिजना सर जो कि बहुत ज्यादा मोटिवेट भी करते थे और मेरे को बहुत अच्छे भी लगते थे मेरे फेवरेट सब्जेक्ट के टीचर भी थे तो बालक रिजना सर थे जो मेरे फेवरेट टीचर थे उसके बाद मैंने लॉकडाउन टाइम में ऑनलाइन लिया था जिनके लेक्चर्स वो थे रमेश सर डिस्ट्रिक्ट मैथ पढ़ाते थे उसके अलावा अलगोरिदम पढ़ाते थे एक रवि कुमार सर वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे बाकी वो थोड़े से स्ट्रिक्ट रहते थे तो उतना ज्यादा था नहीं और अलगोरिदम ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा हैवी पड़ जाता है वो सब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट रहता है तो इसलिए भी थोड़ा है बाकी रवि सर भी अच्छा पढ़ाते थे एल्गोरिथम और उन्होंने डीबीएमएस भी पढ़ाया होगा हाँ डीबीएमएस भी उन्हीं ने पढ़ाया था गुड तो ऐश्वर्या यू हैव डन अ वंडरफुल अचीवमेंट इन गेट क्योंकि गेट में फिफ्थ रैंक लाना कंप्यूटर साइंस के लिए दिस इज रियली रिमार्केबल आई विश यू ऑल दी बेस्ट फॉर फ्यूचर और आपके पूरी फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं आई आई होप दैट कि यू विल कीप ऑन अचीविंग मोर हाइट्स इन दी लाइफ अभी तो बस एक बिगिनिंग है यू आर जस्ट स्टार्टिंग ए करियर आप एम करके फिर बहुत अच्छे अच्छी पोजिशन पे मल्टी नेशनल्स में काम करोगे Would you like to share any your experience with the students? कोई suggestion देना चाहती हैं जो students आपको watch कर रहे होंगे? Sir, सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी क्योंकि जब मैंने test देना start किया था तो सबसे पहला test मुझे याद है मैंने topic wise में जो half subjects का रहता है test वो दिया था सबसे पहले top का दिया था theory of computation के दोनों test दिए फिर C D के दोनों test दिए फिर जब डेटा स्ट्रक्चर का टेस्ट दिया तो उसमें भी मतलब इन पांचों टेस्ट में लगाता है मेरी रैंक बहुत खास आई नहीं बहुत खराब नंबर आए तो वो देख करके मैं इतनी डिमोटिवेट हो गई कि यार नहीं हो रहा है इतने समय से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ पर कुछ नहीं हो रहा है इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो एक दिन ऐसे ही टेस्ट देने के बाद ना थोड़ा मूड खराब हुआ तो बैठ करके अंधेरे में मतलब थोड़ा रोग आ रही थी तो मम्मी ने फिर उस समय थोड़ा मोटिवेट किया कि नहीं ठीक है प्रैक्टिस करते रहो हुआ तो भी ठीक नहीं हुआ तो क्या दिक्कत हो जाएगी अपन ने मेहनत तो करी बट फिर उसके बाद जब धीरे 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 प्रैक्टिस करी ना तो वो अपने आप ही इम्प्रूव होते गए नंबर और वो अपने आप ही पता ही नहीं चला कि कब मार्क्स जो थे वो 60 परसेंट से 80 परसेंट नाइन्टी परसेंट तक आने लग गए ये था तो ये है कि डिमोटिवेट होना है हो सकता है कि कहीं पर अप्स एंड डाउन सा है बट उससे डिमोटिवेट नहीं होना है वेरी ब्यूटिफुल सजेशन यू है स्टूडेंट्स की देखो अप्स एंड डाउन तो जिंदगी में आते ही है और इनिशियली मार्क्स कम आ रहे हैं तो कोई बात नहीं फाइनल मार्क्स अच्छे आने चाहिए सो यू कंटिन्यूसली कैप्ट ऑन मेकिंग एफर्ट्स एंड एफर्ट्स कन्वर्टेड इनटू सक्सेस सो दैट्स वंडरफुल सजेशन कोई स्टडी मटेरियल का आपने बता ही दिया कि यू फॉलो दी मेरी दी स्टडी मटेरियल कोई और सजेशन अदरवाइज वी कैन कंक्लूड दी इंटरव्यू ऐसा कुछ खास तो नहीं है सर क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट एग्जाम हो जिसमें अपने को बहुत ज्यादा पहाड़ चढ़ना हो जो कॉन्सेप्ट है उनसे उन्हीं को पढ़ते रहो बस उससे ज्यादा कुछ है नहीं कॉन्सेप्ट अगर रिवाइज करते रहेंगे ना तो अपने आप ही वो दिमाग में बैठ जाते हैं तो तो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ आपसे कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन आपको आपकी प्रेफरेंस क्या होती है पढ़ाई करने के लिए ऑफलाइन क्लासरूम कोर्स इज द बेटर और ऑनलाइन कोर्स इज द बेटर सर ऑफलाइन कोर्स भी मैंने किया है और ऑनलाइन कोर्स भी किया है पर ऑनेस्टली बताऊँ तो जब मैंने ऑनलाइन कोर्स किया उस समय में स्टडी को ज्यादा ध्यान दे पाती थी मे बी बिकॉज उस समय मेरे कॉलेजेस उतना उतना चल नहीं रहे थे तो मैं अपनी मर्जी से अगर मेरे को दो घंटा लेक्चर देखना है तो मैं दो घंटा देख लेती थी चार घंटा पांच घंटा देखना है तो मैं चार घंटा पांच घंटा भी बैठ के देख लेती थी थोड़ी तो वो फायदा हुआ मेरे को ऑनलाइन का मतलब खासकर ये लॉकडाउन का फायदा हुआ मेरे को कि कॉलेजेस बंद थे तो मेरे को पूरा समय मिल जाता था कि मैं ऑनलाइन में भी अच्छे से तैयारी कर पाऊँ तो ऑनलाइन भी अपनी जगह पे सही है अगर आप डेडिकेटेड रह सकते हैं घर में बैठ करके पढ़ाई कर सकते हो उतने देर तो ऑनलाइन अच्छा है बाकी आपको लगता है आप नहीं कर पाओगे कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे अपने ऊपर आप इतना कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आप ऑफलाइन क्लासेस भी कर सकते हो ये तो और राइट मेडी जी के जो ऑनलाइन लेक्चर थे उनकी क्वालिटी कैसी थी वीडियो क्वालिटी कैसी सर क्वालिटी तो ऑलमोस्ट सेम ही थी जैसे क्लास में हम लोग लेक्चर देखते हैं वो लैपटॉप में देखना था उतना कुछ चेंजेस नहीं थे बाकी मेरे को ऐसा कुछ खास लगा नहीं डिफरेंस जैसे क्लास में लेक्चर लेते थे बैठ करके वैसे घर में बैठ के देखना था लेक्चर क्वालिटी ठीक थी समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई क्वालिटी तो अच्छी थी बेस्ट ऑफ लक और आप अच्छा करिए आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपके पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर इंटायर फैमिली थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग